ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾರೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಹ್ಞೂ ಓಕೆ ಅಭಿನಯ ಭಾರತಿ ಒಂದು ವರ್ಚುವಲ್ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಂಡು ಕಳೆದ ಐವತ್ತಾರು ಸರಣಿಗಳನ್ನು ರಂಗ ಚಿಂತನೆಯ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಕಳೆದಿದೆ ಈ ಒಂದು ಕೋವಿಡ್ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಯೋಚನೆಗಳನ್ನು ಹರಿಬಿಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವ ಈ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಬಹಳ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದುವರೆಗಿನ ಒಂದಷ್ಟು ಸರಣಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ನೋಡಲಿಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನೋಡಿದಂತಹ ಸರಣಿಗಳಿಂದ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡದ್ದಿಷ್ಟೇ ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಂಥ ವಿಷಯ ನನ್ನಲ್ಲಿದೆಯೇ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕತೆಯಂತೂ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದ್ದು ನಿಜ ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಮೂಲತಃ ನಾನೊಬ್ಬ ರಂಗಕರ್ಮಿ ಅಲ್ಲ ಅಥವಾ ನೇರವಾಗಿ ನಾಟಕಗಳಿಗೆ ನಟನೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಒಂದಷ್ಟು ನಾಟಕಗಳ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಾಟಕಗಳ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಅದು ಹವ್ಯಾಸದ ಚೌಕಟ್ಟಿನೊಳಗೆ ಇದೆ ವೃತ್ತಿ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಗಾಂಭೀರ್ಯವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡವನಲ್ಲ ನಾಟಕದ ರಚನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಆದರೆ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕುರಿತಾದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಇವರು ಮಾತನಾಡಬಲ್ಲರು ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಅರಿಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿರಬಹುದು ಸೊ ಕುಲಕರ್ಣಿಯವರ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಒಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ನಾನಿಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸಹೃದಯರಿಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇವತ್ತು ಅವರು ವಿಷಯದ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ನನಗೆ ಬಿಟ್ಟರು ನೋಡಿ ಸರ್ ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ಇಂಥದ್ದೇ ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅದು ನಾಟಕ ಮುಖಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ರಂಗಮುಖಿಯಾಗಿರಬೇಕು ವಿಷಯಗಳು ಚಿಂತನೆಗಳು ಚರ್ಚಿಸಲ್ಪಡುವಂಥ ವಿಷಯಗಳು ರಂಗಮುಖಿಯಾಗಿರಬೇಕು ನಾಟಕಗಳಿಗೆ ಅನುವಾದಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅವರ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳು ಅವರ ಆಶಯಕ್ಕೆ ಅನುವಾದಿಯಾಗಿ ಇರ್ತದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇರಬಹುದು ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ನೆಲೆಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಾಟಕಗಳು ಅದರ ಕುರಿತಾಗಿ ನನ್ನೊಳಗಿನ ಒಂದಷ್ಟು ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಮಗಳ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆ ವಿಷಯ ಆಯ್ಕೆ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಾಟಕಗಳು ಹೇಳುವಂತಹ ವಿಷಯ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಕಾರಣ ಆಯಿತು ಮೂಲತಃ ನಾನೊಬ್ಬ ಇತಿಹಾಸಕಾರನಾಗಿ ಇತಿಹಾಸ ಸಂಬಂಧಿ ಅಧ್ಯಯನಕಾರನಾಗಿ ಯಾವ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಥಮತವಾಗಿ ಬರುವಂತಹ ಶಬ್ದವೇ ಆಗಿರ್ತದೆ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಇತಿಹಾಸದ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ನೀವು ಯಾವ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಅನುಸಂಧಾನಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಬಹುದು ಜೋಡಿಸಬಹುದು ಅದು ಇತಿಹಾಸದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಿಗೂ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಅದು ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರಲಿ ವಸ್ತು ಇರಲಿ ವಿಷಯ ಇರಲಿ ಅವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅದರದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದ ಸಂಗತಿ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಈ ಜಗತ್ತು ಯಾವಾಗ ಜನ್ಮ ತಾಳಿತ್ತೋ ಇತಿಹಾಸ ಕೂಡ ಅಂದೇ ಜನ್ಮ ತಾಳಿತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಚೀನತಮವಾದಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಇತಿಹಾಸ ಬಹುಶಃ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇರಬಹುದು ಏನೋ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳ ತಾಯಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಿಗೂ ತಾಯಿ ಯಾವುದು ಮಾತೃ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಇತಿಹಾಸ ಹೀಗಾಗಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೂ ಅಲ್ಲಿ ಇದರ ಪಾತ್ರ ಇರಲೇಬೇಕು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ ಅದು ಇತಿಹಾಸದ
ಕಲಾ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಪ್ರಬುದ್ಧವಾದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಕಲಾ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ತುಂಬ ಪ್ರಬುದ್ಧವಾದಂಥ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕಲೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಈ ತೆರನಾದಂತಹ ಪ್ರಜ್ಞೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲವೋ ಈ ಈ ವಿಷಯದ ಕುರಿತಾದಂಥ ಒಂದು ಅಭಿರುಚಿ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದೇ ಇಲ್ಲವೋ ಇತಿಹಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇರ್ಬೋದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇರ್ಬೋದು ಕಲೆ ಇರ್ಬೋದು ಕಲೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಈ ಮೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅಭಿರುಚಿಯೇ ಆಸಕ್ತಿಯೇ ಇಲ್ಲವೋ ಅಂಥವನು ಈ ಬಾಲ ಮತ್ತು ಕೊಂಬುಗಳು ಇರದಿರುವ ಪಶುಗಳ ರೀತಿ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ ಹಾಂ ಬಾಲವೂ ಇಲ್ಲ ಕೊಂಬು ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಪಶು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು ಅದರ ಸೌಂದರ್ಯವೇ ಮಾಯ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ ಸೌಂದರ್ಯ ಹೀನವಾಗಿ ಕಾಣ್ತದೆ ಆ ಪಶುವಿಗೆ ಆ ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಅದು ಅಷ್ಟು ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಹಾಗೆಯೇ ಮನುಷ್ಯನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಲೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಈ ಮೂರು ಸಂಗತಿಗಳು ಇರದೆ ಹೋದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಆತನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಶೋಭಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅವನ ಇಡೀ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಣೆ ಅನ್ನುವುದು ಮಾಯ ಆಗುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬಹಳ ಸೂಚ್ಯವಾಗಿ ಈ ಸಂಗತಿ ತಿಳಿಸ್ತದೆ ಇದು ಇದರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಇತಿಹಾಸದ ಪ್ರಸ್ತುತತೆ ಏನು ಇತಿಹಾಸ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂಥ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಅಡಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ವಿಚಾರಶೀಲವಾಗಿರ್ತದೆ ವಿಚಾರಮಯವಾಗಿರ್ತದೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾದಂಥ ಉಪನ್ಯಾಸ ಹೇಳುವ ಭಾವದೊಂದಿಗೆ ಇತಿಹಾಸದ ಪ್ರಸ್ತುತತೆ ತುಂಬ ಇದೆ ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಜ ವರ್ತಮಾನದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಹೋಗುವುದು ಹಿಂದಲ್ಲ ಹೋಗುವುದು ಮುಂದೆ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಿಳಿದಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ ಆದರೆ ಆದರೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವವನಿಗೆ ಹಿಂದಿನ ವಿದ್ಯಮಾನದ ಅರಿವಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಅರಿವಿರಲೇಬೇಕು ಇನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಬೇಗನೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಟ್ಟುತ್ತದೆ ಅದು ಈ ಉದಾಹರಣೆ ಈ ನಿದರ್ಶನ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಇತಿಹಾಸದ ಪಾತ್ರ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇತಿಹಾಸದ ಪ್ರಸ್ತುತತೆ ಏನು ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ವಾಹನವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಒಂದು ವಾಹನವನ್ನು ಓಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಕಾರು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಾರನ್ನು ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು ಆ ಕಾರ್ಗೆ ಒಂದು ಮಿರರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಒಂದು ಮಿರರ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಆ ಮಿರರ್ ಹಾಂ ಕಾರು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಅದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಅಲ್ವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೂ ಇಂಜಿನ್ಗೂ ಏನು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಮಿರರ್ಗೂ ಮತ್ತು ಇಂಜಿನ್ಗೂ ಅಥವಾ ಮಿರರ್ಗೂ ಮತ್ತು ಸ್ಟೇರಿಂಗು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಆದರೂ ಯಾಕೆ ಇಟ್ಕೋತೇವೆ ಯಾಕೆ ಪೊಲೀಸರು ದಂಡ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಮಿರರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಏನು ಹಾಗಾದರೆ ಮಿರರ್ನ ಪಾತ್ರ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಹಿಂದೆ ನೋಡಬೇಕು ಇದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಹಿಂದೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಹಿಂದಿನ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು ನೋಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಒಂದು ವೇಳೆ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಮುಂದೆ ಅಪಘಾತ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲೂ ವರ್ತಮಾನದಲ್ಲೇ ಅಪಘಾತ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ವರ್ತಮಾನದಲ್ಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಸೈಡ್ನಲ್ಲೂ ಅಪಘಾತ ಆಗಬಾರ್ದು ಮುಂದೂ ಆಗಬಹುದು ಎಲ್ಲೂ ಅಪ ಅಪಘಾತ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂಬಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಂ ನಾ ಮುಂದೆ ಚಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಸುಗಮವಾಗಿ ಚಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿನ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ಅರಿವಿರಬೇಕು ನಮಗೆ ಇದು ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸದ ಪಾತ್ರ ಕೂಡ ಹೀಗೆ ನಾವು ವಾಹನ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ವಾಹನ ವರ್ತಮಾನದ ನಾವು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಕ್ರಮ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದೇ ವಾಹನ ಹಿಂದೆ ನಡೆದಂತಹ ಘಟನಾವಳಿಗಳೇ ಮಿರರ್
ಅದು ಇತಿಹಾಸದ ಪ್ರಸ್ತುತತೆ ಇತಿಹಾಸದ ಪಾತ್ರ ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಾಟಕಗಳು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನ ಆರಂಭದ ಕಾಲಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಆರಂಭದ ಕಾಲಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅಂದರೆ ಅವನ ನಾಗರಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದೇ ಮನುಷ್ಯನ ಚಿಂತನೆಗೆ ಬರದೇ ಹೋದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅವನು ನಾಗರಿಕನಾಗದೆ ಹಾಗೇ ಇದ್ದಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಿಲಾಯುಗದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಉದ್ಭವಿಸಿದಂತಹ ಕಲಾ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಯಾವುದು ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಮೂಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾನವನಿಗೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಮೂಡಿದಂತಹ ಕಲಾ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ತನಗೊಂದು ಧ್ವನಿ ಇದೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದೇ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳು ಬೇಕಾಯ್ತಂತೆ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳು ಬೇಕಾಯ್ತಂತೆ ತನಗೆ ಒಂದು ಈ ಥರದ್ದೊಂದು ಧ್ವನಿ ಇದೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅವನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳು ಬೇಕಾಯ್ತಂತೆ ಆಮೇಲೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ಓಹೋ ಈ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಈ ಧ್ವನಿ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಾಹಕವಾಗಬಲ್ಲದು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಗೊತ್ತಾದ ಪರಿಣಾಮದಿಂದಾಗಿ ಭಾಷೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಹುಟ್ಟುಕೊಡ್ತು ಹೌದಾ ಆ ಭಾಷೆಯ ಉಗಮದ ಹಿಂದಿನ ರಹಸ್ಯ ಇದು ಧ್ವನಿ ಧ್ವನಿಯಿಂದ ಬರತಕ್ಕಂತಹ ಶಬ್ದಗಳು ಅದು ಒಂದು ವಾಹಕವಾಗಬಲ್ಲದು ಹೇಳುವಂಥದ್ದೊಂದು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಭಾಷೆ ಹೀಗೆ ಹುಟ್ಟುಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಸ್ವರಗಳ ಒಂದು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬಂತು ಏರಿಳಿತದ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಇದೆ ನನ್ನ ಧ್ವನಿಗೆ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ನನ್ನ ಈ ಗಂಟಲಿನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಏರಿಳಿತ ಆಗ್ತದೆಯಲ್ಲ ಸಣ್ಣಕ್ಕೂ ಮಾತಾಡಬಲ್ಲೆ ಮಧ್ಯಮನೂ ಮಾತಾಡಬಲ್ಲೆ ದೊಡ್ಡಕ್ಕೂ ಮಾತಾಡಬಲ್ಲೆ ಹೀಗೆ ಈ ಏರಿಳಿತದ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಚಿಂತನೆಗೆ ಇಂಬು ಕೊಡ್ತು ಯಾವುದು ಆ ಚಿಂತನೆ ಗಾಯನ ಸಂಗೀತ ಸ್ವರಗಳು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನ ಧ್ವನಿಯ ತರಂಗಗಳಲ್ಲಿನ ಸ್ವರಗಳು ಆ ವಿಭಿನ್ನ ಸ್ತರಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಆ ಸ್ವರಗಳ ಆವಿರ್ಭಾವವಾಗಿ ಸಂಗೀತ ಬಂದು ಕೊಟ್ಟು ತುಂಬ ಪ್ರಾಚೀನವಾದದ್ದು ಬಹಳ ಪ್ರಾಚೀನವಾದಂಥ ಕಲೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅದು ಸಂಗೀತವೇ ಸಂಗೀತದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಸಂಗೀತ ಅಂದರೆ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ತಾರ್ಕಿಕವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ಹೇಳ್ಬೋದು ಭಿನ್ನ ವಿಚಾರಗಳಿರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇನ್ನು ಜನರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಆವರಣದೊಳಗೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದಾದರೆ ಜನರಲಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದಾದರೆ ಸಂಗೀತವೇ ಅದು ತುಂಬ ಪ್ರಾಚೀನವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕಲಾ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮನುಷ್ಯನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದ ಮೂಡಿದ ಒಂದು ತುಂಬ ಪ್ರಾಚೀನವಾದಂತಹ ಕಲಾ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಸಂಗೀತವೇ ಆಮೇಲೆ ಆ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತೊಂದು ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು ಅದು ನೃತ್ಯ ಅವನ ನಡಿಗೆ ಏನು ಒಂದು ಮಾತಿದೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸಂಯೋಜನೆ ಬಹಳ ಸೊಗಸಾದಂಥ ಒಂದು ಸಂಯೋಜನೆ ಅದರ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗವಾಗಿ ವಿಕೃತಿ ಇದೆ ಅದು ಬೇರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ನಾನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಅಂಶ ಎರಡೇ ಅಂಶವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೇನೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎರಡೇ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೇನೆ ಮನುಷ್ಯನ ನಡೆಯುವಿಕೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ನಡೆಯುವುದು ಅದು ಪ್ರಕೃತಿ ನಾಟ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಾಟ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಈಗ ಹೇಗೆ ಭತ್ತ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಕ್ಕಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆದರೆ ಭತ್ತ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಕ್ಕಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆದರೆ ಧ್ವನಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಯಿತಲ್ಲ ಹಾಗೆ ನಡೆಯುವುದು ಪ್ರಕೃತಿಯಾಗಿತ್ತು ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮೂಡಿದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೃಜನಶೀಲವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿಕೊಂಡು ನಾಟ್ಯವನ್ನಾಗಿಸಿದ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಎಡೆಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಬದಲಾವಣೆಗೊಂಡಂಥ ಒಂದು ಕಾಲ ತುಂಬ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೀಗೆ ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಸಂಗೀತ ನೃತ್ಯ ಆಮೇಲೆ ಬಂದಂಥದ್ದು ಸುಮ್ಮನೆ ನೃತ್ಯ
ಸುಂದರವಾದಂತಹ ನಡೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ಇತಿಹಾಸದ ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ತಿಳಿತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಆ ನಂತರ ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೃಜನಶೀಲ ಒಂದು ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರಗಳ ಉಗಮ ಆಯಿತು ಅಂಥ ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳನೇ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಅಂದರೆ ನಾಟಕ ಅಥವಾ ರಂಗಭೂಮಿ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ ಈಗ ನಾವು ರಂಗಭೂಮಿ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಬರ್ತವೆ ತುಂಬ ವಿಭಾಗಗಳು ಬರ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಯಕ್ಷಗಾನವೂ ಕೂಡ ಒಂದು ರಂಗಭೂಮಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಹೀಗಾಗಿ ಆ ರಂಗಭೂಮಿಯ ಪ್ರಕಾರಗಳು ತುಂಬ ಇದೆ ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾಗಿದೆ ಸರ್ವಾಂಗ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಸೀಮಿತವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಈ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡ್ರೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಾಟಕಗಳು ಮೂಲ ವಿಷಯವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ್ರೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಎರಡೂವರೆ ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕೊಡುತ್ತದೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಶಬ್ದವನ್ನು ನಾನು ಯಾಕೆ ಬಳಸಿದೆ ಅಂದರೆ ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಇದಕ್ಕೂ ಹಿಂದೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಬರ್ತದೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಎರಡರಿಂದ ಎರಡೂವರೆ ಸಾವಿರ ನಮಗೊಂದು ರೂಢಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ವಿದೇಶಿ ಮುಖಿಯಿಂದಲೇ ನೋಡುವಂಥ ಒಂದು ರೂಢಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಆ ರೂಢಿಯಿಂದ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೋಡಿದ್ರೆ ಐದಾರು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಏಳು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವ ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವ ಐದು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ರಂಗಭೂಮಿಯ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಇತ್ತು ಹೇಳುವಂಥ ಹೇಳುವಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದ್ರೆ ಬಹು ಜನರು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಇರಬಹುದು ಕಾರಣ ಅಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಅಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಒಂದು ವಸ್ತುನಿಷ್ಠವಾದಂಥ ಸ್ವರೂಪ ಕಾಣದೆ ಇರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾನು ಅಸ್ಪಷ್ಟ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಇದೆ ಆದರೂ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಒಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ತಳಹದಿ ಅನ್ನೋದು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಒಂದು ಪರಿಧಿಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ತಳಹದಿ ಅಂತ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸ್ವರೂಪ ಕ್ರಮ ನಡೆ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಆ ಕ್ರಮ ನಡೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸ್ವರೂಪ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕ್ರಿಸ್ತಪೂರ್ವ ಏಳು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಇರದೆ ಇರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾನು ಅಸ್ಪಷ್ಟತೆಯ ಸಾಲಿಗೆ ಅಥವಾ ಅಸ್ಪಷ್ಟತೆಯ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಿಜ ನಮಗೆ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತಗಳು ಕೇವಲ ಒಂದು ಮಹಾಕಾವ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣ್ತದೆ ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಭಾರತೀಯರ ಚಿಂತನಾ ಕ್ರಮ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಕೊರತೆ ರಾಮಾಯಣವನ್ನು ನಾವು ಕೇವಲ ಒಂದು ಮಹಾಕಾವ್ಯ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಚಿತ ಒಂದು ಕಾವ್ಯ ಅಂತ ನೋಡುವುದಕ್ಕೂ ಅದನ್ನೊಂದು ನಾಗರಿಕತೆ ರಾಮಾಯಣ ಅಂದರೆ ಅದೊಂದು ಅಯೋಧ್ಯ ನಾಗರಿಕತೆ ಹೇಗೆ ಸಿಂಧೂ ನದಿಯ ನಾಗರಿಕತೆ ಇತ್ತು ಸಿಂಧೂ ನದಿ ನಾಗರಿಕತೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದೇವೋ ಮನಸಾ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದೇವೋ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಇದೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಅದನ್ನು ಸಂಶೋಧಿಸಿದ್ರು ಆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದೊಂದು ಬಹುದೊಡ್ಡ ಒಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಬಹಳ ಸಹೃದಯತೆಯಿಂದ ನಾವು ಯಾವ ಅನುಮಾನಗಳೂ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ಆ ಸಿಂಧೂ ನಾಗರಿಕತೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವಲ್ಲ ಹಾಗೆಯೇ ಅಂಥದ್ದೊಂದು ಅದಕ್ಕೂ ಪೂರ್ವದ ಒಂದು ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ನಾಗರಿಕತೆಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವು ಆದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಟ್ವಿ ಹೀಗಾಗಿ ಏನಾಯಿತು ಅವುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬಂತು ಇತಿಹಾಸದಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಪುರಾಣ
ಸಿಕ್ಕಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಎಲ್ಲ ಕುರುಹುಗಳು ಇದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ರಂಗ ಚಿಂತನೆ ಇರಲಿಲ್ವೇ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಮೂಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತದೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಒಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ತಳಹದಿ ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ರಂಗ ಚಿಂತನೆಗೆ ಒಂದು ಕ್ರಮ ನಡೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವಲ್ಲ ಆ ಕ್ರಮ ನಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಅದು ಇರದೇ ಇರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ದೂರ ಇಟ್ಟು ನೋಡ್ತೇವೆ ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದು ಮಹಾಭಾರತ ಏನು ಹೊಸ್ತಿನಾಪುರ ನಾಗರಿಕತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅದು ಮತ್ತೊಂದು ಜೀವನ ಕ್ರಮ ಮತ್ತೊಂದು ನಾಗರಿಕತೆ ಪಾಟಲೀಪುತ್ರ ನಾಗರಿಕತೆ ಮತ್ತೊಂದು ನಾಗರಿಕತೆ ಹೀಗಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲ ನಾಗರಿಕತೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ರಂಗ ಚಿಂತನೆ ಇತ್ತು ಸಿಂಧು ನಾಗರಿಕತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ರಂಗ ಚಿಂತನೆ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಲಾಪ್ರಜ್ಞೆ ಬಹಳ ಸೊಗಸಾಗಿಯೇ ಇತ್ತು ಅಭಿನಯಗಳಿದ್ದು ರಂಗದ ಮೇಲೆ ಅಭಿನಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಅವರು ವಿಷಯಾಧಾರಿತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಅಭಿನಯ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಕುರಿತಾದಂತಹ ದಾಖಲೆಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಈಗ ಒಪ್ಪುವಂತಹ ಒಂದು ನಡೆ ಕ್ರಮ ಇರದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರವೇ ಇದೆ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನೋಡುವಂಥ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿ ನಮಗಿದೆ ಯಾವ ಯಾವ ನಲಂದಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಈ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಹುಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲವೋ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿದ್ದು ಅನೇಕ ಹತ್ತಾರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಿದ್ದವು ಇದು ಭಾರತೀಯ ಮನೋಧರ್ಮ ಇದು ಭಾರತೀಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹೆಮ್ಮೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಚರಿತ್ರೆಯ ಹೆಮ್ಮೆ ಹಾಗೆಯೇ ರಂಗ ಹೇಳುವಂಥ ರಂಗ ಚಿಂತನೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದಿಂದಲೇ ನೋಡುವ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇವೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಈಗ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ತಳಹದಿಯಲ್ಲಿ ರಂಗ ಚಿಂತನೆ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಗ್ರೀಕರು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಈ ಭಾರತೀಯ ರಂಗ ಪರಂಪರೆಯ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರಾಚೀನವಾದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಗ್ರೀಕ್ ಸುದ್ದಿಗೆ ಬರ್ತೇನೆ ಗ್ರೀಕರು ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಅವರು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಕೊಟ್ಟವರೇ ಅದು ಇತಿಹಾಸಕ್ಕಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳಿಗೂ ಈಗ ಈ ಈಗ ನಾವು ಹೆರಾಡಾಟಸ್ನನ್ನು ಇತಿಹಾಸದ ಪಿತಾಮಹ ಅಂತ ಕರೆಯೋದಿಲ್ವೆ ಹಾಂ ಯಾಕೆ ಕರಿತೇವೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಮೊದಲಿಗ ಅವನಾದ್ದರಿಂದ ಹಾಗಂತ ಅವನಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಯಾರೂ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇದ್ದವರು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ ಇರಲಿಲ್ವೇ ಹೇಳುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಇದ್ದರು ಆದರೆ ಯಾಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಇತಿಹಾಸದ ಪಿತಾಮಹ ಅಂತ ಕರೆಯಲಿಲ್ಲ ಕಾರಣ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ನಡೆ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಕ್ರಮ ಅವರ ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ಇರದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹಾಗೆ ನಾವು ಅಂದುಕೊಂಡಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಅವರಿಗೆ ಆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಕೂಡ ತಪ್ಪಾಗ್ತದೆ ನಾವು ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಹೇಳುವುದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವಲ್ಲ ಇದೇ ಕ್ರಮ ಇದೇ ನಡೆ ಈ ಕ್ರಮ ಈ ನಡೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಕಾಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವರಲ್ಲಿ ಅದು ಕಾಣುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಅವರನ್ನ ಒಪ್ಕೊಂಡಿವಿ ಇಷ್ಟೇ ಇದು ಗ್ರೀಕರಿಗೆ ಬಹಳ ಒಪ್ಪತಕ್ಕಂಥವಾದ ಮಾತು ಗ್ರೀಕರು ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಿಗೂ ಒಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಒಂದು ನಡೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ನಾವು ಅಂದ್ಕೋತೇವೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಚಿಂತನೆ ಆ ಪರಿಧಿಯೊಳಗೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಗ್ರೀಕರ ಕಾಲದಿಂದ ಇದು ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಈ ನಾಟಕಗಳು ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಾಟಕಗಳು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡು ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು 
ಬರೆದಿದ್ದ ಯಾವಾಗ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಘಟನೆ ಯಾವುದು ಹದಿಮೂರನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಹೀಗಾಗಿ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ವಿದ್ಯಮಾನ ಅಥವಾ ಘಟನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಂಗ ಚಿಂತನೆಗೆ ವಸ್ತುವಾಗುವಂತಹ ಒಂದು ಬಗೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಾಟಕದ ಒಂದು ಹುಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅದರ ಒಂದು ಜನಪ್ರಿಯತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಾಟಕಗಳು ತುಂಬ ಜನಪ್ರಿಯ ಆಯಿತು ಜನಪ್ರಿಯ ಆಗತ್ತೆ ಕಾರಣ ಅದರ ವಸ್ತು ಅದರ ವಿಷಯ ವಸ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕಾರಣ ಈಗ ಗ್ರೀಕರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಾಟಕಗಳ ರಚನೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು ಇಸ್ಕಿಲಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಯೂರಿಪಿಡಿಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಸೊಪಕ್ಲೀಸ್ ಸೊಪಕ್ಲೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಇತಿಹಾಸದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಅದ್ಭುತ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಮಹನೀಯರು ಇವರೆಲ್ಲ ಇತಿಹಾಸದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡವರು ಸಮಕಾಲೀನ ಚಿಂತನೆಗಳಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರು ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಿಷಯವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರು ನಾಟಕಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಮಹಾನ್ ನಾಟಕಕಾರರು ಆದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಖಚಿತತೆಯ ಕೊರತೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ ನಮಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಬಿಂಬದಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಅವಲೋಕನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಖಚಿತತೆಯ ಕೊರತೆ ಇತ್ತೇನೋ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಭಾವ ಮೂಡದೇ ಇರಲಾರದು ಅಂಥದ್ದೊಂದು ಖಚಿತತೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪನೆಯಿಂದ ಖಚಿತತೆಗೆ ರಂಗ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ತಂದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಹುಶಃ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ ವಿಷಯ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಕಲ್ಪನೆಯಿಂದ ಖಚಿತತೆಗೆ ಕಲ್ಪನೆಯಿಂದ ಖಚಿತತೆಗೆ ಅದನ್ನು ಒಳಪಡಿಸಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ಒಂದು ರಂಗ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಆ ಒಂದು ರಂಗ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪನೆಯಿಂದ ಖಚಿತತೆಗೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದಂಥ ತಂದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತಂದರೆ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ನಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸಲ್ತದೆ ಬಹಳ ಖಚಿತವಾದಂಥ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಆತ ಅಳವಡಿಸ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಅವನ ಸಂಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಖಚಿತತೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ತಾನೆ ಹೀಗಾಗಿ ಕಲ್ಪನೆಯಿಂದ ಖಚಿತತೆಗೆ ಆತ ಬಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ಹಾಗೆ ಕಲ್ಪನೆಗಿಂತ ಖಚಿತತೆಗೆ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಲ್ಪನಾ ವಿಹಾರ ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು ಆದರೆ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪನಾ ವಿವಾರ ವಿಹಾರಕ್ಕೆ ಅದರ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪದನೇ ಇಲ್ಲ ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಕಲ್ಪನಾ ವಿಲಾಸಿಗಳಾಗಿ ಬರೆಯಿರಿ ನಡೀತದೆ ಹಗುರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಕಾವ್ಯವನ್ನು ತುಂಬ ಗೌರವದಿಂದಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಮಾತು ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಬಹಳ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಆದರೆ ಇತಿಹಾಸ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇತಿಹಾಸದ ವಸ್ತು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಬಹಳ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ಸೋಲುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರ್ತವೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಖಚಿತತೆ ಬೇಕು ಇತಿಹಾಸದ ನಾಟಕ ಇರಲಿ ಇತಿಹಾಸದ ಬರಹ ಇರಲಿ ಇತಿಹಾಸ ಸಂಬಂಧಿ ಯಾವುದೇ ಚಿಂತನೆ ಇರಲಿ ಒಂದು ಖಚಿತತೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಆಗ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲೊಂದು ಬಹುಜನಪ್ರಿಯತೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಸಾಧ್ಯ ಜನರು ಅದನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಇತಿಹಾಸ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಒಂದು ಏನು ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಜನರಿಗೆ ಇತಿಹಾಸ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಾಗ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡುವವರು ತುಂಬ ಇರ್ತಾರೆ ಕಾವ್ಯ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಪರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಕಾವ್ಯ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಕಾದಂಬರಿಕಾರನಿಗೆ ಇರುವಷ್ಟು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇತಿಹಾಸಕಾರನಿಗಿಲ್ಲ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸದ ವಸ್ತುವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕಾದಂಬರಿಕಾರನಾದವನು ಒಂದಷ್ಟು ಬರಹಗಳನ್ನು ಬರೀತಾನೆ ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ತುಂಬ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇದೆ 
ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಇರ್ತದೆ ಆ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯನ್ನು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತಂದರೆ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಹೀಗಾಗಿ ಕಲ್ಪನೆಯಿಂದ ಖಚಿತತೆಗೆ ತನ್ನ ಸಂಭಾಷಣೆ ರಚನಾ ವಿನ್ಯಾಸ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಒಳಪಡಿಸ್ಕೊಂಡಂಥವನು ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ತನ್ನ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಹೀಗಾಗಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಆತ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ರಂಗ ಚಿಂತನೆಗೆ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ನ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಅವನು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟ ಈ ಚಿಂತನೆಯ ಪ್ರಭಾವವೂ ಏನು ಅವನ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಹೊಸತನಗಳು ಹುಟ್ಟುಕೊಂಡವು ರಂಗದಲ್ಲಿ ರಂಗದಲ್ಲಿ ರಂಗ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮಿಂಚಿನ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳು ಆ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಿಂಚು ಆ ಒಂದು ಆ ಏನು ಅದು ಒಂದು ಚುರುಕು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇರಲಿಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಚುರುಕು ಇವೆಲ್ಲ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಂತು ಆ ಅವನ ಆ ಒಂದು ರಂಗ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ನಂತರ ರಂಗ ಚಿಂತನೆಯ ನಂತರ ಅದು ಬಂತು ಆಮೇಲೆ ಈ ಈ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಯಿತು ರಂಗ ಪರಿಕರಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಯಿತು ಅವನು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟ ಈ ಬದಲಾವಣೆಯ ಪ್ರಭಾವ ಪರಿಣಾಮದಿಂದಾಗಿ ಪರಿಕರಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆ ಅನ್ನುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಈ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಇದನ್ನಲ್ಲ ಈತ ಈ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ರಚನಾ ಕೌಶಲ್ಯ ಅಥವಾ ಈ ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಈ ಮೂರನ್ನು ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠವಾಗಿ ಒಪ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅವನು ಯಾವುದೋ ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹ ಇಲ್ಲದೆ ಒಪ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹ ಇರಬಾರ್ದು ಯಾ ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇತಿಹಾಸದ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕಾದದ್ದು ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹಗಳು ಇರಲೇಬಾರ್ದು ವಿಷಯವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಳಿದಾಸನನ್ನ ಭಾರತದ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂತಾರೆ ಯಾಕೋ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಸಮಾಧಾನ ಇದೆ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ನ ನಾನು ತುಂಬ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡಿದೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಆದರೆ ಇವನಿಗಿಂತ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವಂತಹ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಮ್ಮ ಕಾಳಿದಾಸನಿಗಿದೆ ಎಂಬಲ್ಲಿಗೆ ಭಾರತದ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂತ ಕಾಳಿದಾಸನನ್ನ ಕರೆಯುವುದು ಅಷ್ಟು ಸಮಂಜಸ ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ ಇವನು ಭಾರತದ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಅಲ್ಲ ಭಾರತದ ಕಾಳಿದಾಸನೇ ಏಕಮೇವಾದ್ವಿತೀಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬರಹಗಾರ ಸಾಹಿತಿ ನಾಟಕಕಾರ ಕಾಳಿದಾಸ ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಈ ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನು ಈ ಮನಸ್ಸು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಸಿದ್ಧ ಇಲ್ಲ ಕಾಳಿದಾಸ ಕಾಳಿದಾಸನೇ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವನ ಬರಹಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರ ಪ್ರಭಾವಗಳು ಇಲ್ಲ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ನ ಪ್ರಭಾವ ಇದೆಯಾ ಏನಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಳಿದಾಸ ಮಾತ್ರ ಕಾಳಿದಾಸನಾಗಿ ವಿಜೃಂಭಿಸ್ತಾನೆ ಆತನ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರ ಪ್ರಭಾವವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಏಕಮೇವ ದ್ವಿತೀಯನಾಗಿ ಆತ ವಿಜೃಂಭಿಸ್ತಾನೆ ತನ್ನ ಬರಹಗಳ ಮುಖೇನವಾಗಿ ತನ್ನ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಹೀಗಾಗಿ ಆತ ಭಾರತದ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಅಲ್ಲ ಭಾರತದ ಕಾಳಿದಾಸನೇ ಭಾರತದ ಕಾಳಿದಾಸನೇ ಆತ ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಈಗ ನಾವು ಈ ವಿದೇಶಿ ನಾಟಕಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಡುವಲ್ಲ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಾಟಕಗಳ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ ರಂಗ ಚಿಂತನೆ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಸಾವಿರ ಮುನ್ನೂರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕುನೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ ನಾನು ಅಯೋಧ್ಯ ನಾಗರಿಕತೆ ಪಾಟಲಿಪುತ್ರ ನಾಗರಿಕತೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಏಳು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಅದು ಬೇರೆ ವಿಷಯ ಆದರೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಡೆ ನಾವು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದಂಥ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಒಂದು ನಡೆ ಒಂದು ಆವರಣ ಒಂದು ಚೌಕಟ್ಟು ಅಂತ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವಲ್ಲ ಆ ನಡೆ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರು ಎರಡೂವರೆ ಸಾವಿರಗಳ ಒಂದು ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಕಾಣ್ತದೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಾಟಕಗಳು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಈ
ಅಭಿಜ್ಞಾನ ಶಾಕುಂತಲ ಇರ್ಬೋದು ವಿಕ್ರಮ ಊರ್ವಶೀಯ ಇರ್ಬೋದು ಮೇಘದೂತ ಇರ್ಬೋದು ಮಾಳವಿಕಾಗ್ನಿ ಮಿಕ್ರ ಮಿತ್ರ ಇರಬಹುದು ಎಂಥೆಂಥ ಒಂದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಪೀಸ್ಗಳು ಎಂಥ ಅದ್ಭುತ ಕೃತಿಗಳು ಎಂಥ ಅದ್ಭುತ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಆತ ಸುಂದರವಾಗಿ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ ರೀತಿ ಆ ರಚನಾ ವಿನ್ಯಾಸ ಎಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಒಂದಷ್ಟು ಕಲಾ ಕುಸುಮಗಳನ್ನು ಈ ಸಾರಸ್ವತ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಈ ಕಲಾ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮ ಕಾಳಿದಾಸ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಪರಂಪರೆಗೆ ಈ ನಾಟಕ ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಾಟಕಗಳ ನೂತನ ಪರಂಪರೆಗೆ ಕಾಳಿದಾಸನ ಪ್ರವರ್ತಕ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಉದಾಹರಣೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದ ಶೃಂಗಾರ ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಕಾಳಿದಾಸ ಆತನ ರಂಗ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಶೃಂಗಾರ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ಎಷ್ ಆಡಳಿತ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ರೀತಿ ಪಾರಂಪರಿಕವಾಗಿ ಈ ನೆಲದ ಸೊಗಡನ್ನು ಹೇಳುವಂಥ ರೀತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಆತ ತನ್ನ ಕ ಬರಹಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಳಿದಾಸ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಮುದ್ರಾರಾಕ್ಷಸ ವಿಶಾಖದತ್ತ ಬರೆದಂಥ ಮುದ್ರಾರಾಕ್ಷಸ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರ್ವತ ರಾಜ ಅಮಾತ್ಯ ರಾಕ್ಷಸ ಈ ಎಲ್ಲ ಪಾತ್ರಗಳು ನಾಟಕ ಕಾರಣ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಮಾನದಂಡಗಳು ಅಂತ ಅನಿಸದೇ ಇರಲಾರ ಆ ನಾಟಕ ಕಾರಣಿಗೆ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಆ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು ಹೇಳ್ತವೆ ಆ ಪಾತ್ರಗಳು ಧ್ವನಿಸ್ತವೆ ಈ ಒಂದು ಪರ್ವತ ರಾಜ ಇರ್ಬೋದು ಅಮಾತ್ಯ ರಾಕ್ಷಸ ಇರ್ಬೋದು ಈ ಎಲ್ಲ ಪಾತ್ರಗಳು ವಿಶಾಖದತ್ತನ ಮುದ್ರಾ ರಾಕ್ಷಸದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾತ್ರಗಳು ಆ ನಾಟಕ ಕಾರಣ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ಹಿಡಿದಂಥ ಒಂದು ಮಾನದಂಡ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಪ್ರಮಾಣ ಅದು ಅವನೊಳಗೆ ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇತ್ತು ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತದೆ ವಿಶಾಖದತ್ತನ ಆ ಮುದ್ರಾ ರಾಕ್ಷಸ ಅದೇ ರೀತಿ ಅವನದೇ ದೇವಿ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತಮು ನಾಟಕ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಬಹಳ ಸೊಗಸಾದಂಥ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬರೆದಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಈ ನಾ ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಾಟಕಗಳು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಮೂರು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಮಕಾಲೀನ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಹೇಗೆ ಇದನ್ನು ಬಿಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಈಗ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟ ಕಾಲದ ಅಮೋಘ ವರ್ಷ ನೃಪತುಂಗ ಐತಿಹಾಸಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸನ್ನಿವೇಶ ಪ್ರಜಾಪ್ರೀತಿ ಅವನಿಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ತನ್ನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರಗಾಲ ಬಂದಾಗ ಕ್ಷಾಮ ಬಂದಾಗ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಓರ್ವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅನ್ನೋ ಒಂದೇ ಮಾತಿಗೆ ಆತ ನೇರವಾಗಿ ಕೊಲ್ಲಾಪುರದ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ತನ್ನ ಬೆರಳೊಂದನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ದಾನವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ಕೊಟ್ಟ ಅಂತಂದರೆ ಅವನೊಳಗಿನ ಪ್ರಜಾಪ್ರೀತಿ ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರಬಹುದು ಇದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಸಮಕಾಲೀನ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅದನ್ನು ಈ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಾವು ಪರಿವರ್ತಿಸಿದಾಗ ಈ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಇದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದೇ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ತಂದು ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು ರಂಗ ಪ್ರಯೋಗವಾಗಿಸುವ ಒಂದು ಬಗೆ ಹೀಗಾಗಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಅವಲೋಕನವನ್ನು ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಹೊಸ ಚಿಂತನೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಕಾಲದ ಒಂದು ಪ್ರಜಾಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂಥದ್ದನ್ನೊಂದ ಆ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಈ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕಥಾ ವಸ್ತುವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಾಟಕ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಅಂದರೆ ನೇರವಾಗಿ ಯಥಾವತ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ ನಾನು ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಕಲ್ಪನೆಗೂ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಖಚಿತತೆಗೂ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಾಟಕಗಳ ರಚನೆ ಅದೇ ಐತಿಹಾಸಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಐ
ಸಮಕಾಲೀನ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇನ್ನೊಂದು ಶಕ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸನ್ನಿವೇಶ ಸಮಕಾಲೀನ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇವು ಮೂರೂ ಮಿಶ್ರಣವಾಗಿ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಾಟಕ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಕಲಾ ಕುಸುಮವಾಗಿ ಅರಳುತ್ತದೆ ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ರೀತಿಯ ನಾಟಕಗಳು ಹೊರಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಹೀಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ರೀತಿಯ ನಾಟಕಗಳು ಹೊರಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಮಾಳವಿಕಾಗ್ನಿಮಿತ್ರ ಶಾಕುಂತಲ ಈ ರೀತಿಯ ನಾಟಕಗಳೆಲ್ಲ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದರೆ ಆ ನಾಟಕಕಾರನಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರು ಸಂಗತಿಗಳು ಮೇಳೈಸಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಪ್ರಬುದ್ಧವಾದಂತಹ ಚಿಂತನೆ ಅರಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ವಿಜ್ಜಿಕೆ ಬರೆದಂತಹ ಕೌಮುದಿ ಮಹೋತ್ಸವ ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಉದಾಹರಣೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಶೃಂಗಾರ ಇದೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಭಾವನೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ತುಮೂಲತೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಆಡಳಿತ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇದೆ ಎಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ನಾಟಕ ಕೌಮುದಿ ಮಹೋತ್ಸವ ವಿಜಿಕೆ ಬರೆದಂತಹ ಕೌಮುದಿ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನು ಶೃಂಗಾರದ ಒಂದು ನಾಟಕ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಭಾವನೆಗಳ ಒಂದು ಮಿಶ್ರಣ ಸಮತೂಕದ ಮಿಶ್ರಣ ಆ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗ್ರಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಹಣನ ಕರ್ಣ ಸುಂದರಿ ಎಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಸಮಕಾಲೀನವಾದಂಥ ಕತೆ ಅದು ಬಿಲ್ಹಣನ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಶತಮಾನದ ಸಮಕಾಲೀನವಾದಂಥ ಕತೆ ಅಂದರೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದುದನ್ನು ಆತ ನೋಡಿ ಬರೆದಂಥದ್ದು ಈಗ ನಾನು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನು ಈಗ ನನ್ನ ಎದುರಿಗೆ ನಡೀತಾ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಘಟನೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಒಂದು ನಾಟಕವನ್ನು ಬರೆದೆ ಅದು ಸಮಕಾಲೀನವಾದಂಥ ಒಂದು ಕಥಾ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಆಗಿರ್ತದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಬಿಲ್ಲಣ್ಣನ ಕರ್ಣ ಸುಂದರಿ ಅಂಥದ್ದೊಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ವಸ್ತುವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ನಾವು ಕಾರ್ನಾಡರ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ವಿಭಾಗ ಆಯಿತು ಈಗ ಹೇಳಿದ್ದು ಒಂದು ವಿಭಾಗ ಆಯಿತು ಇನ್ನೊಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಾಟದ ಇನ್ನು ನಾಟಕದ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಭಾಗ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಆ ಕಾಲದ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಾಟಕ ಅಥವಾ ರಚಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪ್ರ ಪ್ರಭೇದ ಈ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾರ್ನಾಡರ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೋದು ಬಹಳ ಈಗ ಕಾರ್ನಾಡರು ಎಷ್ಟು ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಹಸ್ತರು ಸಿದ್ಧಹಸ್ತರಾಗಿದ್ದರು ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಾಟಕಗಳ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಿದ್ಧಹಸ್ತರಾಗಿದ್ದರು ಅವರು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಟ್ ಇಮೋಷನ್ ನಾನು ಭಾವನೆಗೆ ಒಳ ಒಳಗಾಗ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ಅದರ ಅದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಯಯಾತಿ ಇರಬಹುದು ಯಯಾತಿ ಎಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ನಾಟಕ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಪೌರಾಣಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಯಾತಿ ಆ ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆಯನ್ನು ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಸಮಕಾಲೀನ ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿ ಮಾಡಿದಂಥ ರೀತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ಭುತ ಅದು ಅನ್ಯಾದೃಶವಾದಂಥ ಒಂದು ನಾಟಕ ಯಯಾತಿ ಇರ್ಬೋದು ತುಗುಲಕ್ ಇರ್ಬೋದು ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಇರ್ಬೋದು ಈ ಎಲ್ಲ ನಾಟಕಗಳು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಪೀಸ್ ಯಾಕೆ ನಾನು ಕೊಟ್ಟನಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆ ಅದೇ ಕಾರಣ ವ್ಯಕ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸನ್ನಿವೇಶ ಮತ್ತು ಸಮಕಾಲೀನ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಈ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಅಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಅವು ಬಂದವು ಈ ಎಲ್ಲ ನಾಟಕಗಳು ಬಂದವು ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ನಾಟಕಗಳ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಾಟಕಗಳ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸರ ರಚನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ತಾಳಿಕೋಟೆ ಏನು ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಪಥನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದಂತಹ ಒಂದು ಮಹಾಕದನ ಆ ಕದನ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ತೆರೆದಿಟ್ಟ ರೀತಿ ತಾಳಿಕೋಟೆ ನಾಟಕ ಆಮೇಲೆ ಶಿವಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಕುರಿತಾದಂಥ ಶಿವಛತ್ರಪತಿ ಆಮೇಲೆ ಕುವೆಂಪುರವರ ರಕ್ತಾಕ್ಷಿ ಬಿದನೂರು ನಾಯಕರ ಒಂದ ಮರಣ ನಂತರ ಅದು ಹೈದರಲಿಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ಉಂಟಾದಂತಹ ಒಂದು ಯಾತನೆಗಳು ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರೆದಂತಹ ರಕ್ತಾಕ್ಷಿ ರಮಶ್ರೀ ಮುಗಳಿಯವರ ವಿಜಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಆಮೇಲೆ ನರಸಿಂಹ ಮೂರ್ತಿಯವರು ಬರೆದಂತಹ ಈ ಮೈಸೂರು ಒಡೆಯ ಒಡೆಯರವರ ಕುರಿತಾಗಿ ಬರೆದ
ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದರೆ ಸಾವಿರಾರು ಹೇಳ್ಬೋದು ಒಂದೆರಡು ಅಲ್ಲ ಸಾವಿರಾರು ಈ ಥರ ನಾಟಕಗಳಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋರು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೊಂದು ಹತ್ತತ್ತು ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಕೊಡುವಷ್ಟು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಾಟಕ ಸಮೃದ್ಧತೆ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲ ನಾಟಕಗಳ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಇದೆಯಲ್ಲ ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಾಟಕಗಳ ಇತಿಹಾಸವೇ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದದ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಕಾಲದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ಕಾಲದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಘಟನೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾಟಕಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದಂತಹ ಘಟನೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾಟಕಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಉದಾಹರಣೆ ನಿಮಗೆ ಕೊಡೋದಾದರೆ ಈಗ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯ ಒಂದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮೌರ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಈ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಹಿಂದಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಯಾರು ಚಾಣಕ್ಯ ಆ ಚಾಣಕ್ಯ ಹೇಳುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಘಟನೆ ಯಾವುದದು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಘಟನೆ ಮೌರ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಹೇಳುವಂತಹ ಭಾರತ ಕಂಡಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಘಟನೆ ಈ ಘಟನೆಯನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಚಾಣಕ್ಯ ಹೇಳುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ ಒಂದು ಕಥಾನಕವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಾಟಕ ಕಲಾ ಕುಸುಮವಾಗಿ ಆರಳುತ್ತದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಾಟಕಗಳ ಒಂದು ರಚನೆಗಳು ತುಂಬ ಪ್ರಬುದ್ಧವಾಗಿ ತುಂಬ ಶುದ್ಧತೆಯಿಂದ ಬಹಳ ಸಿದ್ಧತೆಯಿಂದ ನಡೆದಿದ್ದು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೀಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಲಾ ಕುಸುಮಗಳನ್ನು ನೋಡುವಂತಹ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಲಾ ಕುಸುಮಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಂತಹ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಹೀಗಾಗಿ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯನ್ನು ನಾನು ಮತ್ತೆ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಮಾಡಿ ಮಾತಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಾದಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಾಟಕಗಳು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದಾಗ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಅಂಥದ್ದೊಂದು ರಂಗ ಚಿಂತನೆ ಅಂಥದ್ದೊಂದು ರಂಗ ಪ್ರಯೋಗ ಭಾರತದಿಂದಲೇ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಹೇಳ್ತದೆ ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಈ ಕಲಾ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಒಂದು ಅತ್ಯುನ್ನತವಾದಂತಹ ಯೋಚನೆ ಭಾರತೀಯರಿಗಿರುವಷ್ಟು ಸೊಗಸಾಗಿ ಬಹುಶಃ ಬೇರೆ ಜ ಜಗತ್ತಿನ ಬೇರೆ ಯಾ ಯಾರಿಗೂ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಅಯೋಧ್ಯ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹಿಂದೆ ಇರಬಹುದು ಅಂಥದ್ದೊಂದು ಕಲಾ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಭಾರತೀಯರಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಅದನ್ನು ಅವರು ರಂಗದ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ಬಹಳ ಗಟ್ಟಿ ಧ್ವನಿಯಿಂದ ನಾನು ಹೇಳಬಯಸ್ತಾ ಆ ನಂತರ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ನಡೆ ಒಂದು ಸ್ವರೂಪ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಅಂತ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವಲ್ಲ ಇದು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಇದೊಂದು ನಾಟಕ ಅಂತ ಆ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಅದು ಕಾಣದೇ ಇರಬಹುದು ರಾಮಾಯಣದ ಆ ಕಾಲದ ಜನಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಂಡದ್ದು ಇದು ರಂಗ ಚಿಂತನೆ ಇದು ಒಂದು ನಾಟಕ ಇದು ನಾಟಕ ಅಂದರೆ ಇದರ ಲಕ್ಷಣ ಅಂದರೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆ ಹೋಲಿಕೆ ಕಾಣದೇ ಇರಬಹುದು ಆದರೆ ಮೂಲ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದರ ಮೂಲ ಅತೇ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಂಥ ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಗ್ರೀಕ್ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡ್ವಿ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ನ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಡ್ವಿ ಅವರನ್ನೇ ನಾವು ಕೊಂಡಾಡಿದ್ವಿ ಕೂಡ ಕಂಡದ್ದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ಅವರನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡಿದ್ವಿ ಕೂಡ ಕೊಂಡಾಡ್ತೇವ ಕೊಂಡಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇದೆ ನನಗೆ ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಚಿಂತನೆ ಹಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಿತ್ತಲ ಗಿಡ ಮದ್ದಲ್ಲ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಭಾವ ಜಾಗೃತತ್ವ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ತುಂಬ ಜಾಗೃತವಾಗಿ ನೆಲೆಯೂರು ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಹೀಗಾಗಿ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅ
ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಾಟಕಗಳು ಕೂಡ ಈ ಚಿಂತನೆಗೆ ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ ಹೇಳುವಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಾಟಕಗಳು ಹೇಳುವಂತಹ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಬೌದ್ಧಿಕ ಪರಿಧಿಯ ಒಳಗೆ ಇದ್ದಷ್ಟು ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರಬಹುದು ಆದರೆ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾನು ಈ ಸಮಯದ ಒಳಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಬಹುಶಃ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತೃಪ್ತಿಯಾಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಸಂಘಟಕರ ಆಶಯದ ಅನುವಾದಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳು ಇರ್ತದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟು ನಾನು ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಕೇಳು ಕೇಳಿದ ಎಲ್ಲ ಶ್ರೋತೃಗಳಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಮಸ್ಕರಿಸ್ತಾ ಧನ